Rettungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharaoh-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Mal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobeck, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es eineinhalb Jahrhunderte Science-Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobecks Arbeit bei Miriam. Nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es Dann nicht zurück. Medizinische wie Abteilung nicht ist, Wie im Kongo. Wie auf Timor. Wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen, aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. <lacht> Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme... Sicherheitspersonal. Zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag sie. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, ich dachte, Sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. 
<lacht> Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie! Nehmen Sie Ihre Hände weg! Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Eindringling, schnapp sie! Egal was du tust, stirb jetzt los. Ich habe mit ihnen besprochen, worum es bei Artemis geht und klargestellt, dass ich nicht für einen globalen Zoo zur Verfügung stehe. In den letzten paar tausend Jahren waren wir nicht gerade tolle Hüter der Erde, also ist die Idee einer wiederhergestellten Biosphäre, naja, erschreckend oder nicht? Eine totale Horrorshow, wir haben kein Recht, uns da heranzuwagen. Aber die Alternative? Das große Nichts. Es ist doch so viel da gewesen und dann nichts mehr. Und Charles Ronson leitet das Ganze. Ich respektiere ihn, er ist mit Leidenschaft dabei, er ist heißblütig. Also habe ich gesagt, dass ich es mache. Und ich werde alles geben, im wörtlichen Sinne. Wenn das Projekt vorbei ist, wähle ich die medizinische Option. Vielen Dank auch. Der Berater meint, ich überlege mir das vielleicht nochmal anders, aber da kennt er mich schlecht. Verdammt nochmal, ich werde die Drecksarbeit machen, aber ich will kein Teil dieser erbärmlichen Zukunft sein, die sie anzubieten haben. Ich gehöre an die frische Luft. Mir hat das Gefühl von künstlichem Licht auf der Haut noch nie gefallen. Und außerdem bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Das hält sich. Kein Strom. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero-D eigentlich ist. 
Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn, nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur ein. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Tja, ich bin dabei. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Subay. Christina Subay? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft wiederhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falschrum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen.
Na also, sieht intakt aus. Das Teil, das ich oben gefunden habe, könnte hier passen. Das sollte gehen. Dann mal auf mit der Tür. Das war's. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt.
wird nicht entfliehen. Stirb, Abtrünniger! Ich sehe nichts! Das war der Letzte. Oder auch nicht. dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. 